వెల్కమ్ టు మైరా జీవన్ మనం ఈరోజు చెప్పుకునే టాపిక్స్లో అతి ముఖ్యమైనది లైంగిక సమస్య ఈ లైంగిక సమస్యల్లో చాలామంది పేషెంట్స్ లేనిపోని అనుమానాలు యాంగ్జైటీ వీటితో సతమతం అవుతుంటారు ఎందుకంటే నేను చూసిన పేషెంట్స్ చాలామంది ఈ సమస్యలతో వచ్చేవాళ్ళు మన ఎదురు కూర్చొని ఏడ్ చేస్తుంటారు సార్ మాకు ఈ సమస్య నుంచి బయట పెట్టండి నేను బ్రతకలేను నేను చనిపోతాను సార్ అన్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు అంటే మీకు ఏంటంటే ఈ సమస్య చాలా చిన్నది కానీ తను మనం మ్యాగ్నిఫై చేసినప్పుడు అది పెద్దదిగా అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఏదైనా మనం లైంగిక సమస్య అనుకుంటాం కానీ చిన్నదని ఎవరైనా సరే కోట్లున్నా కూడా శారీరకంగా కావచ్చు మానసికంగా కావచ్చు సెక్సువల్ లైఫ్ లేకపోతే భరించలేదు ఎందుకంటే అది వాడికి తృప్తి ఉండదు మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు సెక్సువల్ లైఫ్ లేదన్న వాడికి మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది తనలో రకమైన ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుంది కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది కోపం ఉంటుంది ఇరిటేషన్ ఉంటుంది ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా పోయి మీకు ఫ్యామిలీ పైన పడుతూ ఉంటాయి అందువల్ల మీకు సమస్య చిన్నదైనా దాన్ని సరైన డాక్టర్ని అప్రోచ్ అయితే మాత్రం ఈ సమస్య నుంచి బయటపడిపోవచ్చు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే దాంట్లో చాలామంది టీనేజ్ యువతుకుల్లో ఒక ఏజ్ గ్రూప్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ టూ ఏ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ లోపల పిల్లల్లో ఆటోమేటిక్గా చాలా వేధించే సమస్య హస్తప్రయోగం మ్యాస్టర్ పేషెంట్ హస్తప్రయోగం చేసుకోవడం వల్ల మాకు చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని నా పేషెంట్స్ చాలామంది చూశాను కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు చాలామంది తెలియని విషయాలు ఉంటాయి దీంట్లో మీకు ఈ హస్తప్రయోగము అంటే మీకు ఏంటి దీనిపైన ఉన్న అపోహలు ఏంటి అంటే కామన్గా మనం మనం అడిగేవాళ్ళు హస్తప్రయోగం చేసుకోవడం వల్ల నాకు హెయిర్ ఫాలింగ్ ఉంటుందా బాల్డ్ హెయిర్ వస్తుందా అంటారు దీనికి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే హస్తప్రయోగం చేసుకోవడం వల్ల బాల్డ్ హెయిర్ రావడం అనేది సమస్య లేదు ఎందుకంటే అది జీన్స్ మనకు సంబంధించింది ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది వాళ్ళ నాన్నకు సంబంధించింది జీన్స్కి సంబంధించింది అంతే తప్ప మ్యాస్టర్ పేషెంట్ వల్ల మీకు హెయిర్ ఫాలింగ్ అవుతుంది అనుకోవడం చాలా తప్పు దానివల్ల ఇంకా మెంటల్గా రిలాక్స్ అవుతారు తప్ప దానివల్ల వచ్చే ఇబ్బంది ఏం లేదు నెంబర్ టూ హస్తప్రయోగం చేసుకోవడం వల్ల నాకు నేను టెస్టోస్టాన్ హార్మోన్ తగ్గిపోయి నేను మనిషి వీక్ అయిపోతానా అని అది కూడా తప్పి ఎందుకంటే హస్తప్రయోగం చేసుకున్నంత మాత్రం టెస్టోస్టాన్ హార్మోన్ లెవెల్ ఏం పెద్దగా డిస్టర్బ్ కాదు మీకు దాని ఇంకా యాక్టివేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు హార్మోన్స్ లెవెల్ ఎక్కువగా పెరుగుతూ పోతుంటాయి అంతేగాని హస్తప్రయోగం చేసుకోవడం వల్ల నేను సన్నగా అయిపోయాను డాక్టర్ గారు వీక్ అయిపోయాను ఇంతకుముందు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాను ఇప్పుడు చాలా సన్నబడిపోయాను నాకు ఎముకలు పట్టుకుంటే టచ్ అయితే తెలుస్తున్నాయి మనిషి నల్లబడిపోయాను అసలు ఫిజికల్గా నాకు గ్రోతే ఉండట్లేదు అని చెప్పి పేషెంట్స్ చాలామందిని చూశాను బట్ అది తప్పు ఎందుకంటే దానికి దీనికి ఎలాంటి సంబంధము లేదు మనిషికి తగ్గిపోవడం అనేది కానీ మనిషిలో వచ్చి కలర్ చేంజెస్ కానీ మనిషి నీరస పడిపోవడం కానీ అని మ్యాస్టర్బేషన్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల మాత్రం కాదు ఎందుకంటే హస్తప్రయోగం వల్ల మీకు ఆ టెంపరీగా ఫెటింగ్ ఉంటుంది అంతే కొంచెం డల్నెస్ ఉంటుంది ఆ టైంలో తప్ప అది లాంగ్ లాస్టింగ్ రిజల్ట్ ఏం కాదు నెంబర్ త్రీ ఇంకా చాలామంది అడిగేది ఏంటంటే హస్తప్రయోగం చేసుకుంటే నపుంసకత్వం వస్తుందా అంటే నేను సెక్స్కి పనికిరానా అని చాలామంది అడిగారు ప్లస్ పేషెంట్స్ చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఏమిటి సార్ నేను హస్తప్రయోగం టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు స్తంభన జరగడం లేదు స్తంభన ఆగిపోయింది ఇది నాకు ఈ హస్తప్రయోగం వల్లే నేను అనుకుంటున్నాను మరి మీరు ఏమంటారు అంటే ఇది కూడా తప్పే ఎందుకంటే జనరల్గా మనకు హస్తప్రయోగం చేసుకున్నంత మాత్రాన నపుంసకత రాదు ఎందుకంటే అది కూడా ఒక ఫిజియలాజికల్ యాక్ట్ మాత్రమే ఆ ఫిజియలాజికల్ యాక్ట్ అంటే మనం మామూలుగా సెక్సువల్ ఇంటర్కోర్స్ జరిగినప్పుడు కూడా సెమన్ పోతుంది అలా లేదు జనరల్గా కూడా మనకు హస్తప్రయోగం చేసుకున్నప్పుడు ఇలా వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు దానివల్ల పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమి ఉండదు దానివల్ల మీకు ఎరక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం అనేది కూడా వాస్తవం కాదు అది ఎవరైనా అన్నా కూడా ఏదో ఆ టైంకి మీరు తప్పనిసరి కమర్షియల్గా వాడుకునే ట్రీట్మెంట్ పాస్ తప్ప నిజంగా దాంట్లో వాస్తవాలే లేవు నెంబర్ ఫోర్ చాలామంది పిల్ల పేషెంట్స్ అడుగుతుంటారు నేను మ్యాస్టర్బేషన్ చేసుకోవడం వల్ల నా శమన్ వెళ్ళిపోవడం వల్ల నాకు కౌంట్ తగ్గిపోయింది శమన్ కౌంట్ తగ్గిపోయింది నాకు పిల్లలు పుట్టడం లేదు అనేది ఇది కూడా తప్పే ఎందుకంటే శమన్ కౌంట్ పోయినంత మాత్రాన మీకు పిల్లలు పుట్టకపోవడం అనేది ఏమి ఉండదు మీకు అది కూడా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది మీకు ఎందుకంటే దానికి ఇది కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏం లేదు రెగ్యులర్గా మీరు మ్యాస్టర్బేషన్ చేసుకున్నప్పుడు శమన్ మీకు క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది తప్ప కౌంట్లో వేరియేషన్స్ ఏమి లేవు కౌంట్ అనేది మీకు జనరల్గా మీ హెల్త్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది మీ లైఫ్ స్టైల్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది మీ హెల్త్ కండిషన్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది మీ హార్మోన్ లెవెల్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది తప్ప దానికి దీనికి లింక్ ఏం రాదు మీకు అది కూడా చూసుకోండి మీకు చాలా ఇంపార్టె
మీ లైఫ్ స్టైల్లో స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు స్ట్రెయిన్ ఉండొచ్చు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు డయాబెటీస్ లాంటివి ఉండొచ్చు ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మీకు ఓ రకమైన ఫెటిగ్ ఉంటుంది మీకు నిశ్రాణాత్త ఉంటుంది అందువల్ల మీరు సెక్స్లో చేయలేకపోవచ్చు అంతేగాని నా కోరిక తగ్గిపోయింది సార్ నాకు బాగా హస్తపయం అలవాటు ఉంది ఇప్పుడు నా కోరిక రావడం లేదు నా వైఫ్ కూడా చాలా మటుకు ఇబ్బంది పెట్టుతుంది అంటే అది కూడా తప్పు కాదు అంటే మీకు మిగతా రీజన్స్ ఏమున్నాయో మనం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అవన్నీ చూసుకోవాలి కాబట్టి మీకు నేను చెప్పేది ఏమంటే మ్యాస్టర్బేషన్ వల్ల మీకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు చాలామంది అతిగా చేయకూడదు ఎదు కూడా అతి ఎప్పుడు పనికి రాదు చాలామంది మ్యాస్టర్బేషన్ రోజు నాలుగు సార్లు చేస్తాం ఐదు సార్లు చేసుకుంటాం సార్ అనడం చాలా తప్పు ఏదైనా లిమిట్స్లో ఉండాలి ఆ లిమిట్స్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా దేనికైనా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది తప్ప లిమిట్ దాటినప్పుడు వచ్చే సమస్యలు ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు ఏమైందంటే ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా మీకు హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు హోమియోపతి అకాడమిక్గా మనం చెప్పాలంటే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ మ్యాస్టర్బేషన్ అన్న మందులు చాలా ఉన్నాయి అంటే మీకు నేను చెప్పేది యూనివర్సల్గా చెప్పేశాను అదే హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు హోమియోపతి బుక్స్ అకాడమిక్గా మనం చూసినప్పుడు చాలామంది మాకు ఆ రైటర్స్ రాసిందంటే హస్తప్రయోగం చేసిన తర్వాత వచ్చిన దుష్ఫలితాలకి ఈ మంది వచ్చి మీరు అని కూడా రాశారు అంటే మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే సిస్టమ్ మారింది కాబట్టి హోమియోపతి సిస్టమ్ లేకొచ్చింది అలాంటి ఎఫెక్ట్స్ మీరు ఉన్నాయి అని మీరు అనుకుంటే కదా అప్పుడు హోమియోపతి అప్రోచ్ కండి ఎందుకంటే మీకు ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ మ్యాస్టర్బేషన్ అన్న డ్రగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హోమియోపతులు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే కూడా డాక్టర్ గారు తప్పనిసరిగా ఆ ఫలితాలు ఆ దుష్ఫలితాలు కూడా వెళ్ళిపోతాయి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఏమైనప్పటికీ ఇక్కడ ఒక మంచి డాక్టర్ అప్రోచ్ కండి మంచి కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళండి మంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి అప్పుడు మీకు ఈ లైంగిక సమస్యలు మీ నుంచి ఈజీగా బయట పారిపోతాయి అంత అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు